Lucas 24, del 13 al 35. Los discípulos de Maús. En primer lugar es, hablaban y discutían. Atravesamos la Pascua y está nuestra cabeza en otra cosa, capaz, en que no sabemos qué pasará con nuestras vidas, el tema de la vacuna, el tema del coronavirus, el tema de la economía. Llega la situación en que analiz analizamos todo y en donde la esperanza parece que está perdida. ¿Cuántas cosas hablamos y discutimos hoy? Y creo que estaría bueno que lo pienses. ¿Cuántas cosas pasan por nuestra cabeza, pero no está la certeza que da la paz? El saber que Cristo está vivo. Por eso aparece un segundo punto, que es el semblante triste. Y la tristeza detiene y hace que no puedas seguir caminando por la vida. Esa tristeza que hace que no puedas reconocer al Dios que camina en tu vida y junto a tu vida. Por eso no dejes de mirar la vida con Cristo vivo. La tristeza hace que se frene el tiempo y que no puedas mirar el futuro. No mires el mundo desde la tristeza porque lo único que hace es generarte más dolor. Ahí está el trabajo, el caminar con Dios y dejarte tomar por sus palabras. Él quiere explicarte la vida misma, así entiendas por dónde está tu caminar. Y por último, al partir el pan, Jesús genera comunidad, comunión. La fe te lleva a experimentar comunidad. No es lamento, porque ser de Cristo es ser cristiano, y un cristiano aislado que genera división no está resucitado y no está con él resucitado. Hoy busca seguir tu vida caminando con otros o a la ayuda de otros, porque estamos unidos en un solo pan y en una sola vida. Como decían los primeros cristianos, un solo corazón y una sola alma. Que Dios te bendiga, te acompañe y te proteja en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y con Jesús hasta el cielo no paramos. Que Dios te bendiga. Cuídate mucho. ¡Feliz Pascua!